আসসালামু আলাইকুম আমি আরফান ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজ এডুকেশন তো আজকে আমরা যা পড়ব সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য কীভাবে নির্ণয় করব সেগুলো রিলেটেড এছাড়া আরও একটি সমীকরণ নির্ণয় করা দেখব যেটা হচ্ছে অসীম তটের সমীকরণ যেটা আমাদের কণিকের জন্যই নতুন যেটা শুধুমাত্র এই অধিবৃত্তর মধ্যে আছে এই কারণে এটা আমরা আলাদাভাবে পড়ছি তো সবার আগে আমরা অসীম তটের সমীকরণ নির্ণয়টাই দেখব অসীম তটের সমী অসীম তট একটা সরল লেখা হয় সেটা দেখতে কেমন সেটা হচ্ছে এই যে এটার একটা অসীম প্রান্ত হয়েছে এটার একটা অসীম প্রান্ত হয়েছে এই রেখা দুইটা আমরা আমরা বলেছিলাম কি এই রেখাটা একটা এই রেখাটা একটা রেখা একটা বক্র রেখা তাহলে এই এইদিকে অসীম আর এইদিকে অসীম তাহলে এটা দুই দিক দুইটা অসীম দিক আছে যে দুইটা অসীম দিক একটা বিন্দুতে যে ছেদ করেছে যেটা হচ্ছে অসীম তাহলে সেই বিন্দুগামী একটা সরল লেখা দরকার যে সরল লেখাটা তাদের এই ও যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই বিন্দু অসীম বিন্দুগামী একটা সরল লেখা তাহলে এমন একটা সরল লেখা দরকার যেটা এই দুইটা মাঝখান দেওয়া যায় এখন এই সরল লেখাটা কি এই সরল লেখাটা আমাদের এই অধিবৃত্তের অসীম দিকে গিয়ে ছেদ করে বা স্পর্শ করে ঠিক সেম আরও একটা সরল লেখা আঁকা যায় সেটা হচ্ছে এটা মূল বিন্দুতে আসছে তো এই দুইটা সরল লেখা কী সরল লেখা অসীম তট সরল লেখা এখন এই দুইটা সরল লেখার একটা সমীকরণ হবে সেটাকে বলবো আমরা অসীম তটের সমীকরণ তো এই দুইটা সরল লেখা আমরা কী বলি অসীম তট অসীম তট তো আমরা এই অধিবৃত্তের জন্য সমীকরণ একটা জানি সেই সমীকরণটা কি সমীকরণটা হচ্ছে এখন আর বড় হাতের এক্স দিব না কারণ এটা তো মূল বিন্দুতেই আসছে তো এই কারণে আমরা ছোটো হাতের এক্স দিব এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান যেহেতু এটা এক সক্ষের উপর বৃহদাক্ষটা অবস্থিত মানে সবচেয়ে বড় বেসাদটা অবস্থিত তো এই কারণে আমরা এক্সটা আগে লিখছি এবার আমরা বলেছি কি এই সমীক সরলেখা দুটা এই অধিবৃত্তকে অসীম বিন্দুতে ছেদ করে তার মানে ছেদ তো অবশ্যই করে তার মানে এই স এই সমীকরণটাকে এই দুটো সরল লেখা অবশ্যই স্যাটিসফাই করবে এক কোন বিন্দুতে অবশ্যই একটা অসীম বিন্দুতে স্যাটিসফাই করবে আচ্ছা তাহলে আমরা এই দুইটাকে সরল লেখাকে আমরা যদি এখানে বসাই দিই এখন আমরা এই সরল লেখাটাকে একটা সমীকরণ হতে পারি আমরা সাধারণ সমীকরণ জানি সরল লেখার সাধারণ সমীকরণ কি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি ধরে নিলাম এটাই হচ্ছে সেই সাধারণ সমীকরণ এখন আমরা যদি এই ওয়ায়ের মান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে অবশ্যই স্যাটিসফাই করবে এখন আমরা ওয়াই মানটা তাহলে বসে এখানে তাহলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এম এক্স প্লাস সি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইজ ওয়াল টু ওয়ান তাহলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এম সি এক্স প্লাস সি স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র বসাইলাম আমরা এখানে ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তো এবার আমরা লসও করি এইখানেই আছে মাইনাস তো আর এটাই পাশে পাঠাই দিলাম এটাই পাশে আনলাম আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি এক্স স্কোয়ার কমন নেওয়া যায় তো আমরা কমন নেই কমন নিলে থাকে বি স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এইখানে তো এটা যা আছে তা মাইনাস এইখানে যেটা আছে সেটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখন এই সমীকরণটা আমরা এখানে যদি আমরা এটা বসাই তাহলে এই সমীকরণটা পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে এই সমীকরণটা আমরা এটাকে বললাম আচ্ছা এটাকে বলি আমরা এক নং সমীকরণ এটাকে বলি আমরা দুই নং সমীকরণ এটাকে বলি আমরা তিন নং সমীকরণ আচ্ছা আমরা বলতেছি কি এই দুই নং সমীকরণ এই এক নং সমীকরণকে অসীমে যেয়ে ছেদ করবে তাহলে এই দুইটা ছেদবিন্দু কোথায় হবে অসীম ছেদবিন্দু অসীম মানে কি একটা হবে ইনফিনিটি আর একটা হবে ইনফিনিটি তার মানে এই সমীকরণটা যদি অসীমে যে ছেদ করে এই সমীকরণটাকে যদি এই সরল লেখাগুলো অসীমে গিয়ে ছেদ করে তাহলে এইখানে যে মূল দুইটা পাবো এখানে তো মান বসানো পরিটা পেলাম তাহলে এই দুইটা মূলও কি একটা ইনফিনিটি আর একটা ইনফিনিটি দুইটা ইনফিনিটি হবে তারপর কোনো সরল লেখার দুটি মূল ইনফিনিটি হবে কোন শর্তে যদি শর্তটা হচ্ছে এই যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের দুটা মূল দুটা মূল কী হবে একটা ইনফিনিটি আর একটা ইনফিনিটি যদি এরকম হতে হয় তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু হতে হবে জিরো বি ইজ ইকুয়াল টু হতে হবে কি জিরো এ এবং বি যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে এই এই সমীকরণের মূল 
দুটি ইনফিনিটি হবে তাহলে আমাদের এখানে এ আসলে কোনটা এটা এক্স স্কোয়ার সহগ এ তাহলে আমাদের এ এর মান কত এখানে লিখতে পারি আমরা বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার এটা তাহলে এটা সমান সমান অবশ্যই জিরো হতে হবে তাহলে এটাকে আমরা যদি আরেকটু কনভার্ট করি তাহলে লিখতে পারি এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার তাহলে এম স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার তাহলে এম ইজ ইকুয়াল টু কি এম ইজ ইকুয়াল টু কি প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ এম ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ তাহলে আমরা এম এর মান পেলাম আবার বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে বি হচ্ছে এখানে এই সহকটা এক্সের সহকটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে লিখি মাইনাস এ এম সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সি ইজ ইকুয়াল টু কী হবে জিরো তো আমরা তো এম ইজ ইকুয়াল টু দেখছি এটা জিরো না এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো হইতে পারতো কথা এটা কিন্তু আমার দরকার হয়েছে সি তো সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখলাম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সমীকরণটা হচ্ছে এমন এই যে সি এর মান হবে জিরো সি এর মান হবে জিরো এবং এম এর মান হবে প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ তাহলে অসীম দটের সমীকরণের শর্তটা কি যদি এই সমীকরণে এম এর মান হয় আমাদের এই যে এখানে যে এ এবং বি আছে সেই বি ডিভাইড বাই এ প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ হয় এবং সি এর মান যদি হয় জিরো তাহলে আমাদের সেই অসীম তটটা সেই সমীকরণটা হবে অসীম তট তাহলে আমাদের অসীম তটের সমীকরণটা কেমন হবে অসীম তটের সাধারণ সমীকরণ কেমন হবে অসীম তটের সাধারণ সমীকরণ হবে বড় হাতের ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ ইন্টু বড় হাতের এক্স একবার প্লাস প্লাস হচ্ছে এটার জন্য মাইনাস হচ্ছে এটার জন্য দুইটা সমীকরণ প্লাস কেন এটার জন্য বললাম কারণ হচ্ছে সূক্ষ্ম কোন এটা আর এটা হচ্ছে স্থলকোণ স্থলকোণের জন্য টেন থিটা মান মাইনাস হয় এটা হচ্ছে ঢাল আমাদের ঢালের মান এমন হতে হবে বললাম আচ্ছা তাহলে আমাদের সমীকরণ হচ্ছে এটা তো এখন আপনি তো শুরু করছিলেন ছোটো হাতের দিয়ে হঠাৎ করে বড় হাতে চলে গেলেন কীভাবে কারণ হচ্ছে আমরা সমীকরণটা তখন দিয়েছিলাম কি মূল বিন্দুতে কিন্তু সব সময় কি আমাদের এই মূল বিন্দুতে থাকে এগুলো থাকে না তো মূল বিন্দুতে যদি না থাকে না থাকে যদি আমাদের পড়া এই এই অধিবৃত্তটা যদি উপরে উঠে যায় অন্য জায়গায় চলে যায় তাহলে জাস্ট আমরা এখানে আমাদের যেটা আছে সেটা রিপ্লেস করে দিলে আমাদের সরাসরি সমীকরণটা চলে আসবে তো অসীম দূরের সমীকরণ হচ্ছে বড় হাতের ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ ইন্টু বড় হাতের এক্স এটা হচ্ছে আমাদের অসীম তোটের সমীকরণ তো এখন আমরা অসীম তোর রিলেটেড একটা প্রশ্নের সমাধান দেখব তো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি যে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই থ্রি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সমীকরণটি অসীম তটের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে কার সমীকরণ অসীম তটের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এই সমীকরণের জন্য এখন আমাদের সবার আগে দেখতে হবে কি আমাদের সমীকরণটা কেমন দেখতে সমীকরণটা এখানে যেহেতু সবচেয়ে বড় ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফোর এক সক্ষের উপর তাহলে আমাদের সমীকরণটা হবে এরকম এই সমীকরণের অসীম তট হচ্ছে এই দুইটা আমরা ধরে এটাই হচ্ছে মূল বিন্দু তা আমরা জানি কি এটা যদি মূল বিন্দু হয় তাহলে অসীম তটের সমীকরণটা কী হবে বড় হাতের বড় হাতের ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ বড় হাতের এক্স এখানে বড় হাতের ওয়াই বলতে কী বোঝানো হচ্ছে ওয়াই ছোটো হাতের ওয়াই প্লাস টু প্লাস মাইনাস বি ডিভাইড বাই এ ইন্টু বড় হাতের এক্স বলতে কী বোঝানো হয়েছে এক্স মাইনাস থ্রি এই সমীকরণ কমপ্লিট এখন বি কি বি হচ্ছে আমাদের থ্রি এখানে বি হচ্ছে থ্রি আর এ হচ্ছে কত ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এবার ফোর দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে ফোর ওয়াই প্লাস টু এইট ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস নাইন একবার প্লাস দ্বারা সমীকরণটা হবে একবার প্লাস দিলে কি হবে এই সমীকরণ এবং আর মাইনাস দিলে হবে এই সমীকরণ তো প্লাস দিই তো প্লাস দ্বারা প্লাস দিলে কি হবে ফোর ওয়াই প্লাস এইট থ্রি এক্স মাইনাস নাইন আর মাইনাস দিলে কি হবে ফোর ওয়াই ফোর ওয়াই প্লাস এইট মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন তাহলে এখানে কী হতেছে এখানে এটা যদি এটা যদি এই পাশে পাঠাই তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই এই পাশে পাঠালাম তাহলে এই পাশে পাঠাই তাহলে নাইন এই পাশে আসলে নাইন প্লাস এইট মানে সেভেন্টি শেষ আর এটার জন্য কী করতে পারি আমরা এই থ্রি এক্স এই পাশে পাঠালে কী হয় থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই 
এটাকে এই পাশে বাড়াইলে হয় 9 মাইনাস 8 এর মানে হচ্ছে 1 ঠিক আছে তাহলে এই দুটো হচ্ছে আমাদের কিসের সমীকরণ অসীম তটের সমীকরণ ওই অসীম তট কটা রেখা দুইটা রেখা দুইটা রেখার জন্য দুইটা সমীকরণ তো আমরা আসলে অসীম তটের সমীকরণ এভাবে নির্ণয় করব তো আমরা আশা করি অসীম তট রিলেটেড সকল প্রশ্ন তোমরা সমাধান করতে পারবে এরপর আমরা দেখব হচ্ছে দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করব তো এখন আমরা দৈর্ঘ্য দেখব দৈর্ঘ্যের জন্য কিছু প্রশ্ন করি যেমন এই যে এটা কি আমাদের আর অক্ষ এ আর অক্ষের এটা হচ্ছে শিশুবিন্দু একটা এটা আর একটা শিশুবিন্দু তো এদিক থেকে যদি যতটুকু দৈর্ঘ্য হবে সেটাকে বলবো আর অক্ষের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা বলতেছি যে কেন্দ্র হতে শিশুবিন্দু মধ্য দিয়ে দূরত্বকে এ বলতেছি তাহলে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য হতে হবে টু এ এখান থেকে এখান থেকে টু এ আবার আমরা যদি বলি এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে বি তা এখন যদি বলি অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য কত তার মানে এদিকে হবে বি তাহলে এদিক থেকে এদিকে দূরত্ব দৈর্ঘ্যটাকে বলতেছে অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য কী হবে কী হবে এখানে বি এখানে বি তাহলে টু বি আচ্ছা এরপরে আসতেছে আমাদের নিয়ামক রেখা তো নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব এখান থেকে এখানে দূরত্বটা নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্বটা কী হবে সেটা আগে আমার দেখতে হবে এই কেন্দ্র হতে নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আচ্ছা বি হতে ছোট বি হতে ছোট হলে আমরা ভাগ দিই কি দিয়ে ভাগ দিই ই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে এখান থেকে এদিকে দূরত্ব যদি ই পরিমাণ এ ডিভাইড বেই হয় তো এদিক থেকে এদিকে দূরত্বটাও সেম এ ডিভাইড বেই তো দুটো যোগ করে টু এ ডিভাইড বেই তাহলে নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব দুটি নিয়ামক কি হবে টু এ ডিভাইড বাই ই আচ্ছা দুটি নিয়ামক রেখার মধ্যে দূরত্ব গেল এবার এ আমাদের উপকেন্দ্র এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে দুইটা উপকেন্দ্র আঁকলাম এই উপকেন্দ্র থেকে এই উপকেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বটা কী হবে আমরা জানি কেন্দ্র হতে এই উপকেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বটা কতটুকু আমাদের এই তুলনায় বড় তাহলে এ এর সাথে ই গুণ দেব এই এখান থেকে এখানে দূরত্বটাও এই তাহলে দুটো গুণ করলে টু এ ই তাহলে দুটি উপকেন্দ্রিক লম্বা দূরত্ব বা উপকেন্দ্রের দূরত্ব দুটি উপকেন্দ্রের দূরত্ব টু এ ই এরপর আর আবার বলা যায় যে একটা নিয়ামক রেখার একটা উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা মধ্যবর্তী দূরত্ব কত উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আচ্ছা এখান থেকে এখানে দূরত্ব আমরা বলতে শিখ কত এ ই আর এখান থেকে এখানে দূরত্বটা বলতে শিখি এ ডি বি ই তাহলে আমরা যদি বড়টা থেকে ছোটটা ম্যানেজ করি তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্বটা নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমাদের উপকেন্দ্র হতে উপকেন্দ্র ও নিয়ামক রেখা মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস বড়টা হচ্ছে এই আচ্ছা লিখে আগে মধ্যবর্তী দূরত্ব কত বড়টা কত এখান থেকে এখানে দূরত্বটা বড়টা কি এ ই হবে আর ছোটটা কি এ ডিভাইড বাই ই তাহলে বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস এ ই মাইনাস এ ডিভাইড বাই আবার যদি বলি উপকেন্দ্র হতে শিশুবিন্দু মধ্যবর্তী দূরত্ব কত তাহলে বড়টা কি এ ই ছোটটা কি শিশুবিন্দুর মানে মানে মধ্যবর্তী দূরত্ব এ তাহলে এই মাইনাস এ এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র হতে শিশুবিন্দু দূরত্ব তো এই ধরনের দৈর্ঘ্য তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে এই কিছু দৈর্ঘ্য আছে তো এগুলো আমরা এগুলো আমরা চিত্র দেখে নির্ণয় করতে পারি জাস্ট আমাদের সর্বপ্রথম কাজ আমাদের সমীকরণ নির্ণয় করা সমীকরণ নির্ণয় করার পর আমাদের সমীকরণ দেখে আমাদের চিত্র নির্ণয় করা চিত্র দেখে দেখে আমরা এরপর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করব সমীকরণ নির্ণয় করব সহায় সমীকরণ নির্ণয় করব দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব অসীম দটের সমীকরণও আমরা চিত্র দেখেই নির্ণয় করব তো আশা করি তোমরা অধিবৃত্ত ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ তো এবং ম্যাথগুলো তোমরা সব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবং পরবর্তী ক্লাসটি দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ